que, que os psicopatas são insensíveis. E por que eles existem? Por que Deus permite que eles existam? A ciência está sempre repetindo que eles não são dementes. E eu sei que eles não são dementes. A ciência está coberta de razão quando ela diz que o psicopata não é um demente. Então, queria, antes de explicar detalhadamente, que todos prestassem muita atenção do porquê, no final, por que que eles, não sendo demente, praticam atos horripilantes às vezes e não são enquadrados, não conseguem na lei divina ser enquadrados. Por quê? Por que eles não têm remorso? A primeira coisa é compreender por que que os psicopatas, os psicopatas não têm remorso, eles praticam seus atos naturalmente considerando todos legítimos, não se importando com o estrago que fazem no ambiente social. Eles são verdadeiros predadores sociais, porque se nada acontece na Terra sem o consentimento de Deus, por que ele permite que pessoas aparentemente normais que vão para a escola, às vezes são até mais, em, em regra geral, são mais competentes, mais sagazes do que os considerados normais. Então, há que saber a culpa é de quem? Quem é culpado? Se nada acontece na Terra, reitero uma vez mais, sem o consentimento de Deus. Inclusive, eu vou citar um exemplo que todos conhecem na vida pública. Na dramaturgia, por exemplo, um, um ator, uma atriz, aceitam fazer um papel de vilão. Eu odeio esse nome. Pra mim basta vergonha de estar assinando esse nome de pobre em talão de cheque. Você não sabe de nada? Se você soubesse de alguma coisa, você não tinha chegado à tua idade só com a rua para andar. E, e o papel mais difícil de um ator fazer quando ele não é vilão, quando ele não é do mal, ele é muito difícil ele interpretar o mal. Criminoso, assaltante, uh, chantagista, todas essas coisas que um ator de boa índole tem dificuldade de representar. Você demora muito para aceitar um papel deste. E por que na dramaturgia? Eles só sofrem consequências quando saem na rua e alguém agride, os agride, ofende, que interpreta ele. Você esqueceu que ele como ator estava interpretando um personagem. Então assim também, porque o ator, quando ele está fazendo o papel dele, ele não, tem, ele não vai se sentir culpado, porque ele está, digamos assim, atuando no ofício que ele escolheu. E ser atro, ator, um verdadeiro ator, uma verdadeira atriz, claro que requer muita inspiração. Então ele faz um papel, às vezes, de malvado, de malévolo, mas que tem um significado social. Esse povo não, não, não vai para frente, isso aqui não, as pessoas aqui não trabalham, só, só se fala em crise, crise desde que, eu, desde que eu me conheço por gente que se fala em crise nesse país. É um povo preguiçoso, só se fala em crise, mas é um povo, um povo que, isso aqui é uma mistura de raças que não deu certo. Porque a, o cinema, a arte, em geral estão a servir do bem. Então, para mostrar para os que estão assistindo e fazer com que eles aprendam a se, esti, se esquivar de pessoas de má índole. Então, ele faz o papel sem ser. Em geral, depois ele termina o, 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 a atuação e se desvencilia do personagem. Às vezes demora um pouco, mas se desvencilia e leva a vida normal. 
Quem assiste televisão, novela, sabe disso. Muito bem. Então, no final da coisa, para que possa entender a origem do psicopata, e tem estatísticas modernas é, de se meditar em cima do que eu vou falar, porque tem estatísticas modernas que estão se multiplicando nos psicopatas. Pessoas com psicopatia são conhecidas pela ausência de emoções colaborativas em relação a outras pessoas. Ou seja, eles não sentem empatia. A capacidade de conseguir se colocar no lugar do outro quando você vai tomar uma decisão, se vai ser bom, se vai ser ruim, se vai afetar a vida de outra pessoa, os psicopatas realmente não têm. E quando eu falo não tem, eles não têm isso por ninguém, seja o pai, a mãe deles ou até mesmo uma vítima que eles vão cometer algum crime. E lembrando que nem todo psicopata é um criminoso, um serial killer, um assassino sanguinário. As pessoas podem conviver em sociedade ou podem até usar essa habilidade de psicopatia para fazer outras coisas ruins, como por exemplo se tornar líderes políticos. Mas basicamente no nosso dia a dia você tem que tomar cuidado com esse tipo de pessoa, porque sim, elas existem. Elas cobrem pelo menos mais de 1% da população mundial. Ou seja, é muito provável que você esteja perto de uma nesse momento. Eu ainda quero lembrar que nem todos os psicopatas têm uma aparência de mal, de perverso. Ao contrário, a maioria deles são simpáticos, excelentes na comunicação, fazem brincadeiras, piadas e conseguem se infiltrar no ambiente social para, na hora certa, praticar o ato predador, de predador social. Aí eu estrago raramente, reitero uma vez mais, e os psicólogos, psiquiatras, os profissionais da neurologia me escutar no avião e compreender que é verdade, que eles só não entenderam ainda, porque eu tenho visto, ninguém, nem até agora, não vi nem um psiquiatra, um psicólogo, conseguisse pronunciar publicamente porque psicopata, não sendo demente, não sendo doente, por quê? Por que, que ele faz essas coisas? Por que, que ele vem ao mundo assim? Inclusive, em geral, se sabe que o psicopata, ele é psicopata desde criança. Ele não é em que pese e ter algum sentido o que o Sigmund Freud falou, que o homem é fruto do meio, mas no caso da psicopatia é outra coisa. E atualmente está cada vez mais óbvio que nem sempre o ser humano sofre a influência do meio, nem sempre. Só as mentes mais débeis, só os mais fracos, é que acabam se submetendo ao ambiente, como nas igrejas, né? Que ouvem aquela gritaria toda e saem lá do pátio. Ainda falando de psicopata, eu quero deixar bem claro, antes de explicar por que eles existem, quero deixar bem claro que nem todos os vigaristas, nem todos esses é, chantagistas de dízimos, nem todos são psicopatas. Geralmente os chantagistas de Deus, esses que montam igrejas através de, de contrato, como é o nome que se dá para aqui? Franquia. Franquia. Igreja com franquia, né? Estes são autômatos. Eles são preparados. Esses sim são os vítimas da influência do meio, que são treinados, preparados, por causa da ambição, preparados para atuar como uma máquina, um autômato. O psicopata, nesse caso, é o dono das igrejas. Esse é o psicopata. Esse é o impiedoso que manda que eles tirem qualquer coisa em nome de Jesus, espolhar os bens das pessoas em nome de Jesus e pronto. E não tem consciência pesada nem nada. E sabe o que eles fazem ainda? Mas espera, eu, eu entrei nessa cena, mas sou obrigado a concluir. Eles fazem Podem ver, podem pesquisar. Sabe o que eles fazem os psicopatas, os donos dessas arapucas, dessas igrejas? Para se garantir e não ser enquadrado nas malhas da lei? Simples. E tem um excelente departamento jurídico. Qualquer coisa que uma pessoa, ele subrupiar os bens de uma pessoa, ela vem reclamando, vai lá reclamar no departamento jurídico. Ah, eu vou lhe processar, pode processar. É? Tranquilo. Então, se garantiram com o próprio dinheiro daqueles que eles exploraram, montaram um departamento jurídico e pronto. Então, só para 
Entrei nesse detalhe para explicar isso também. A origem da psicopatia, dos psicopatas, como diz a ciência, que não é doença e não é. Então, por que? Repito, agora para dizer no desfecho final. Se não é doença, e se nada acontece na Terra sem o consentimento de Deus, por que que esse cara está se multiplicando? Os psicopatas. Por quê? É tão simples. Se alguém buscar no Pai a compreensão, então os psicopatas de hoje são os predadores zoológicos de ontem. Por exemplo, por acaso um tigre tem consciência ardida quando ele come, pega uma presa para se alimentar? Não! Ele é o predador normal da zoologia. É a, é, é a natureza dele. Então, há, há uns 40 anos atrás, eu tenho um seguidor, um bendito, que de boa memória, que me falou sobre o escorpião e o sapo. Lá na França. O escorpião pediu uma carona para o sapo. Essa é uma lenda, mas que serve muito bem para ilustrar o que eu estou falando. Ele pediu a carona para o sapo para atravessar uma lagoa, um lago. O sapo, obviamente, respondeu, eu não vou não. Imagina se eu vou te dar uma carona no metade do caminho, tu vai me ferrar? Me ferrou e eu vou morrer? Note bem, procure imaginar um ser humano um predador social, com, tem, sem querendo convencer uma vítima. Essa fábula do escorpião serve para isso, meditem bem, depois eu concluo. Então, o sapo pensou, mas eu, disse, não, se na metade do viagem tu ias me oferir lá, eu morreria. Daí o escorpião usou a, a baba que todo psicopata tem, então vamos misturar o escorpião com o psicopata. E disse para ele, não tem perigo nenhum. Tu não vês que se eu te aferroasse no meio da lagoa, nós morreríamos juntos? Não tem perigo. Me dá uma carona, me leva. Daí o sapo pensou, tá bom. Aí o escorpião subiu no sapo e foi atravessar na lagoa. Quando chegou bem perto da margem, bem pertinho da terra, o escorpião deu a ferroar. Daí o sapo ainda deu uma última olhada para trás e perguntou, por que fizesse isso comigo? É a minha natureza, ele disse, é a minha natureza, mas ele só fez isso quando viu que podia depois pular para a terra e saiu, viu, segundo a lenda, né? Então assim também, quero mostrar por que, que eu estou falando de psicopata, porque a única solução que tem como psicopata, não tem remédio, não. a única solução que tem é quando identificado, evitar contato, evitar relações com ele, é a única solução, não tem outra, até os psiquiatras sabem disso, não tem. Não tem outra solução. A única é quando identificado, procurar evitar o contato. No livro Khalil Dimna, um livro escrito há quase dois mil anos atrás por um filósofo, também fala sobre isso, porque lá no livro Khalil Dimna diz, é um livro muito, um dos livros mais completos que eu já vi de filosofia, ele diz que um, só um jumento sem miolo e sem orelha vai uma segunda vez diante do predador. Esse livro que ali li, li, né? tudo, cada animal ali é um ser humano. Então veja, só um jumento que não tem miolo e nem orelha que vai uma segunda vez. Isso dentro do livro foi quando o leão, ele foi de uma segunda vez dentro do leão, convencido por um psicopata da zoologia. E daí ele foi comido pelo leão. Então agora vamos a ver quem é, por que que o psicopata bípede do ser humano comete os crimes, faz coisas, uns cometem crime assim, discreto. E tem aqueles mais graves, mais perigosos, que matam, saqueiam, okay, fazem um monte de coisa. Mas antigamente, presta aí bem atenção. Há alguns séculos atrás tinha um aqui e outro acolá. Tanto é que tem até uma, uma, uma história de um, um, um jaque estuprador, estripador na Inglaterra. Isso, antigamente era uma coisa que o mundo dele ficava escandalizado quando aparecia um psicopata. E agora cada vez se multiplicam mais. Por quê? É simples. Vamos fazer as, para aqueles que raciocinam e que têm cálculo, que têm capacidade no mínimo de aritmética. Se todas as vezes a gente vê pela mídia constantemente que tem um problema ecológico, 
que tem o problema que, que o, a, os animais estão em extinção, onças estão em extinção, tigres em extinção, é, na, lá na África, em todo grande lugar. Então, onde estão? Porque eles têm que reencarnar a lei eterna, a lei da reencarnação. E quando eles têm que reencarnar e não tem uma matriz, uma tigresa, por exemplo, para botar no mundo um tigre, ou não tem uma leoa para botar no mundo um leão, ou um chacal, enfim. Então, a lei da atração propicia que aquele espírito que tinha na hora pela lei de reencarnar e não encontra uma matriz para que fique grávida para ele reencarnar, a lei da atração empurra ele por uma mulher grávida que também não tem agora o espírito evoluído para reencarnar. Presta muita atenção. Mas antes de evoluir, ele reencarna ali. E daí, desde criança, os psiquiatras sabem disso, só não sabem por quê. Eu estou explicando agora. Desde criança, ele é diferente dos outros meninos, das outras crianças. Por quê? Porque ele é um indivíduo que ainda não evoluiu. E por que Deus permite? Porque os seres humanos pecaram contra Deus, contra a lei de Deus. E os seres humanos procriaram desordenadamente. E por conta de, da desordenada procriação, hoje com 8 bilhões de habitantes, dizem que é 7, mas não é 8 bilhões. Tem aqueles que não foram registrados, a estatística não é legal essa estatística. Então, veja uma coisa. Então, daí eles não têm não tem mais espírito evoluído para reencarnar. E por isso que se multiplicam tantos os é, psicopatas. Mas não são só os psicopatas que se multiplicaram também. Porque no, no, na zoologia, na, na, no que concerne a natureza, também existem muitos outros animais que estão em extinção também, que reencarnam também com o corpo aparentemente humano, bípede. E daí também serve de vítima para esses psicopatas. Espero que o Senhor vos inspire, vos ilumine e dê o dom da assimilação, da compreensão do que estou falando. Agora, aqueles que, que ordenaram, que orquestraram, que transformaram em autômatos o povo de lá naquela época para gritarem em, em, em uníssono, crucifique, crucifique, esses sim eram psicopatas. Que farei então de Jesus, que é chamado o Cristo? Crucificai? Crucificai! Psicopatas, impiedosos, pessoas que não tinham o mínimo sentido de Deus, permitiu sim. Deus permitiu que tudo isso aconteça. Aconteceu isso tanto é que eu disse para o Pilato, nenhum poder teria se não te fosse dado do céu, do alto. Mas por que eu disse isso e por que Deus permitiu? Porque a morte não existe, eu tinha que passar por um processo dele, mas depois voltar aí, agora você, você cumprindo tudo o que está escrito de mim, que eu seria rejeitado a priori por minha geração, está em Lucas 17, versículo 25 a 35, pode ver lá, que os psicopatas, eles se vestem como vocês, como todos, eles falam, eles, às vezes, são bem-sucedidos no, nos estudos científicos. E só que, de vez em quando, a natureza dele, com aquele que eu acabei de citar, do escorpião, que era uma lenda, uma fábula, a natureza dele impele ele, impele, a voltar ao que ele realmente é. Que ele realmente é o que ele era, um predador na zoologia, um predador social contemporâneo. Porque na natureza, isso está tudo programado e seria tudo normal, e é normal. Porque se alguma coisa vos parece errada na natureza, não vos, equivoque, não vos equivoqueis, faz parte de um todo que está certo, que o Criador Supremo, meu Pai, que é vosso Pai, meu Deus, que é vosso Deus, se assim compreendeis, 
O único ser incriado, o único eterno, o único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, o único Senhor do Universo, fez tudo perfeito. Tudo perfeito. Tudo está perfeito, tudo normal. A cadeia, a evolução, a cadeia da evolução. E aqueles que insistem nas trevas da ignorância de falar contra a lei da evolução, falar contra Darwin. E quem sabendo que há mais de dois mil anos antes de Darwin, Anashimandro falou exatamente todas essas coisas, mas ninguém perseguiu ele porque naquele tempo não tinha tanta religião, tanta seita para empurrá-los, para persegui-lo no caso de Anashimandro. Na atual conjuntura, por quê? Que tem tanta gente contra tanto a palavra da reencarnação como contra a evolução, porque são os escravos dos donos de cabresto que tem medo de ver a verdade eu disse há dois mil anos conhecereis a verdade e a verdade vos tornará livres eu disse mas tem muito medo de, de ver a verdade e os donos de cabresto também não querem que ninguém veja porque eles perdem o encabrestado se todos começarem a abrir os olhos e enxergar a verdade como ela é a, a evolução como ela é Entender que reenganação não é um termo, digamos, privativo de alguma seita fanática. Reenganação é uma lei eterna. Sempre existiu. Há dois mil anos eu disse, antes de Abraão eu sou outro. Por quê? Como é que podia ser antes de Abraão? Porque eu era antes de Abraão e era Abraão também depois reenganado. Quem quiser entender, entenda. Pode ver, se não, como é que eu podia dizer antes de Abraão eu sou se não existisse re reencarnação? Que tem todos a minha paz. Sete sinais para identificar um psicopata. Sete, falta de empatia. Os psicopatas não conhecem sentimentos como compaixão, empatia, confiança e perdão. Ao mesmo tempo, sabe como usar a vulnerabilidade alheia, sem se importar com possíveis danos que podem provocar. 6. Manipulação. Essas pessoas são especialistas em intrigas e manipulações. Enquanto há quem manipule sem querer, sem sequer perceber, os psicopatas manipulam apenas para tirar algum proveito da situação. 5. Irresponsabilidade e impulsividade. Os psicopatas costumam a ser inconsistentes em seu ato. Eles colocam o próprio desejo acima de tudo e nunca se consideram responsáveis por erros com relação a dinheiro ou outras escolhas equivocadas. Imediatamente culpa o seu interlocutor pelos seus próprios erros. 4. Narcisismo Aqui vemos o narcisismo na mais negativa da sua manifestação. Nos psicopatas, a certeza da sua própria supremacia vem junto com a indiferença que sente em relação ao outro. 3. Mentiras patológicas Para eles, as mentiras são algo comum. Pessoas assim têm várias facetas. Os atos de um psicopata não vão de acordo com sua própria palavra. Eles mentem para todo mundo e nem sequer esconde os fatos. 2. Charme superficial Os psicopatas costumam a ser muito charmosos. E muita gente nem percebe que caiu na armadilha deles. 1. Um, desejo do poder O poder é o maior sonho de um psicopata. Todos eles procuram por isso. Mas não estamos falando de um poder justo, e sim parasitário. Eles se sentem por cima quando têm todo o controle em suas mãos, podendo dominar, contratar ou demitir quem quer que seja.
livro Despertador Explosivo, volumes 1 e 2. Conheça a história real e os transcendentais ensinamentos de Henri Cristo. Este livro desperta as consciências, explode as viseiras e os dogmáticos cadeados do raciocínio. Ele é um mudo que fala, um cego que guia, um surdo que responde, um morto que vive e ensina a viver. O livro Despertador Explosivo é a chave do reino de Deus. Henri Cristo, todo olho verá.